വരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടത് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസ് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ്യോസ്പേംസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങാം അതായത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് അപ്പം ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ബ്രയോഫൈറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് വിച്ച് ഇസ് കൺസിഡേർ ടു ഹാവ് ഇവോൾഡ് ഫ്രം ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഇത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇവോൾഡ് ഫ്രം ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓക്കെ ദർ ഇവോൾഡ് ഫ്രം ഗ്രീൻ ആൽഗെ അപ്പം ബ്രയോഫൈറ്റ് ഒക്യുപ്പൈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റ ഇസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ബ്രയോൺ മീൻസ് വാട്ട് മോസസ് ഫൈറ്റോൺ മീൻസ് പ്ലാൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ ഇസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് ബ്രയോൺ മീൻസ് മോസ് ആൻഡ് ഫൈറ്റോൺ മീൻസ് പ്ലാൻസ് ദ ടേം ബ്രയോഫൈറ്റ വോസ് കോയൻഡ് ബൈ റോബേർട്ട് ബ്രോയൺ ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രയോളജി അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ് എന്താണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് വിച്ച് ആർ കൺസിഡേർ ടു ബി ഇവോൾഡ് ഫ്രം ഗ്രീൻ ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഒക്യുപ്പൈ എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ ഇസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് ബ്രയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ് എന്നും ഫൈറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസ് ഓക്കെ ദ ടേം ബയർ ബ്രയോഫൈറ്റ വോസ് കോയൻഡ് ബൈ റോബേർട്ട് ബ്രോയൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രയോളജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫാദർ ഓഫ് ബ്രയോളജി ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബ്രയോളജി ഹെഡ് വിഗ് ആണ് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബ്രയോളജി ആരാണ് എസ് ആർ കശ്യപ് അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ബ്രയോളജി ഹെഡ് വിഗ് ആൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബ്രയോളജി എസ് ആർ കശ്യപ് ആൻഡ് ബ്രയോഫൈറ്റ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് അവർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം അല്ലേ ദർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഓർ ദർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ അവരെ ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ദ റിക്വയർ വാട്ടർ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇതെന്ന് അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആർ വൈൽഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്സ് സബ് ട്രോപ്പിക്സ് അൻഡാർട്ടിക് റീജിയനിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഇന്ത്യ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു ദ നോർത്തേൺ ഹിമാലയാസ് അതുപോലെ തന്നെ സദേൺ ഹിമാലയാസ് അതുപോലെ നീലഗിരി ഹിൽസ് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗോൾഡ് മൈൻസ് ഓഫ് ലിവർ വേൾഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില സ്പീഷീസിനെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻ്റെ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബ്രായഫൈറ്റ് നോക്കാം വിക്സിയ മാർക്കൻഷിയ ആൻഡോസിറോസ് സ്പാഗ്നം പെലില പോളിട്രൈക്കം ഫ്യുണേറിയ വിക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ജീനസ് ഓഫ് ലിവർ വേൾഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ലിവർ വേൾഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കൻഷിയ പോളിമോർഫ ഇറ്റ് ഇസ് സംടൈം കോൾഡ് ആസ് കോമൺ ലിവർ വേൾഡ് കോമൺ ലിവർ വേർട്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും അംബർല ലിവർ വേർട്ട് എന്ന് പറയും കോമൺ നെയിം പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ആൻഡോസിറോസ് ഇറ്റ്സ് എ ജീനസ് ഓഫ് ഹോൺ വേൺസ് ഓക്കെ സ്പാഗ്നം ആണെങ്കിലോ സ്പാഗ്നം പീറ്റ് മോസ് ആണ് ഓക്കെ സ്പാഗ്നം പീറ്റ് മോസ് പോളിട്രൈക്ക് ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ്സ് കോമൺലി കോൾഡ് ഹെയർ ക്യാപ്പ് മോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ മോസ് ഇതാണ് പോളിട്രൈക്കം അതായത് പോളിട്രൈക്കം ഇസ് എ ജീനസ് ഓഫ് മോസസ് ആൻഡ് ഇസ് കോമൺലി കോൾഡ് ക്യാപ് മോസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഹെയർ ക്യാപ് മോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ മോസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഗാമിറ്റഫൈറ്റിക് ആൻഡ് ഫോറസ് ഗാമിറ്റഫൈറ്റിക് ആൻഡ് സ്പോറഫൈറ്റിക് ഫേസസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ
ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻ ബോഡി ഓഫ് ബ്രയഫൈറ്റ് ചോദിച്ചാൽ പ്ലാൻ ബോഡി ഓഫ് ബ്രയഫൈറ്റ് ഈസ് ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് എഴുതണം ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഓക്കെ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് എ ലോങ് ലിവ്ഡ് ഫേസ് ആണ് ദിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഫ്രീലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് പിന്നെയോ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസ് ആണെങ്കിലോ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസ് ഇസ് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗാമിറ്റഫൈറ്റ് പിന്നെ ഗാമിറ്റഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താലോയിഡ് ആണ് അല്ലെ ദർ താലോയിഡ് ആൻഡ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഗാമിറ്റ് വെച്ച ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ ഗാമിറ്റഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താലോയിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇൻ മോസസ് ഒരു ചില മോസസിലൊക്കെ എന്താണ് ദ പ്ലാൻ ബോഡീസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് ലീഫി ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് ട്രൂ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിന് ട്രൂ റൂട്ട്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രൂ റൂട്ട്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട്സിന് പകരം എന്താണുള്ളത് റൈസോയിഡ്സ് ഓക്കെ റൈസോയിഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് വിച്ച് പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആങ്കറേജ് ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ അപ്പോൾ റൈസോയിഡ്സ് എവിടെ കാണപ്പെടും റൈസോയിഡ്സ് ബ്രായ്ഫിഡ്സിൽ കാണപ്പെടും അതായത് ട്രൂ റൂട്ട്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ സി റൈസോയിഡ്സ് വിച്ച് പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആങ്കറേജ് ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ പിന്നെ എന്താണ് ദർ യൂണി സെല്ലുലർ ആൻഡ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ഓർ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആവാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതുണ്ട് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടെയിൻ സ്കെയിൽസ് സ്കെയിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഗ്രോയിങ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ താലസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ഇൻ ദ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ പിന്നെയോ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ സ്റ്റെംസ് അത് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് ഗാമിറ്റഫൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഗാമിറ്റഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൺ റൈസോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റൈസോയിഡ്സ് ഓക്കെ റൈസോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലീവ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ട്രൂ ലീവ്സ് അല്ല സ്റ്റെം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ട്രൂ സ്റ്റെംസ് അല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ദ ലാക്ക് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഓക്കെ ദ ലാക്ക് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് ഓൺലി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് ഓൺലി ആൻഡ് ദ ലാക്ക് വാസ്കുലർ സെൽസ് അതായത് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ദ ലാക്ക് വാസ്കുലർ സെൽസ് ഓക്കെ ദ റീപ്രൊഡ്യൂസ് വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് സെക്ഷൽ മെത്തേഡ്സ് രണ്ട് തരത്തിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാം അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നത് സിലബസിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ബ്രായഫൈറ്റ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഇവോൾഡ് ഫ്രം ഗ്രീൻ ആൽഗെ ദ ടേം ബ്രായഫൈറ്റ വോസ് കോയൻഡ് ബൈ റോബർട്ട് ബ്രോയൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്രായഫൈറ്റ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രയോളജി അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ബ്രയോളജി ഹെഡ്വിഗ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബ്രയോളജി എസ് ആർ കശ്യപ് ആണ് ബ്രായഫൈറ്റ ഇസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്താണ് അതിന് ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ദേ റിക്വയർ വാട്ടർ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിക്സിയ മാർക്കൻഷിയ ആൻഡോസിർ പാഗ്നം പോളിട്രൈക്കം ഫുണേറിയ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം റിസിയ ആണെങ്കിൽ ലിവർ വേർഡ് മാർക്കൻഷിയ കോമൺ ലിവർ വേർഡ് ഓർ അംബർല ലിവർ വേർഡ് എന്ന് പറയും ആൻഡോസിറോസിന് ഹോൺ വേർഡ് എന്ന് പറയും സ്പാഗ്നത്തിന് പീറ്റ് മോസ് എന്ന് പറയും പോളിട്രൈക്കം ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾ ഹെയർ ഹെയർ ക്യാപ് മോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ മോസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് എക്സാമിനേഷന് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം പിന്നെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്രായഫൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ഗാമിറ്റഫൈറ്റിക് ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്പേസസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദീസ് സ്പേസസ് ആർ ഹെട്രോമോർഫിക് പിന്നെ ഗാമിറ്റഫൈറ്റിക് ഫേസ് ആണ് ലോങ് ലീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുപോ